Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, profe. Yo solo voy a pedir permiso para ir con cámara apagada. Voy de camino a mi casa. Me tardo una hora más o menos, profe. Está bien, Miss Jenny. No se preocupe. Thank you. How are you doing, teacher? I'm doing well, a little bit tired, but it's, I think it is normal. How about you, mister? Me too, I'm tired. I just arrived to my, my home. I see. Yeah, I'm gonna to work until Monday, and then I'm going to take a rest, five days. Five days, oh. Yeah. Awesome. <laughs> Are you at the airport right now? No, right now is at home. Um, my home. Cool. My house. When you go to the airport, does the airport gives you transportation or you do it by your own? Yeah, in the transportation. Now the transportation. Ah, cool. Yeah. One day I will work in the airport, perhaps in the future. <laughs> yeah. Maybe in the custom immigration. Really? That's a really nice job. Okay, good evening. Hey, good evening, Mr. Wilner. Nice to see you. Okay, nice to see you again. Okay, we are seven now. Seven in Zoom. Okay, well, uh, let's start. Okay, I'm gonna start taking the tenor list. Welcome to everyone today we're going to have the third class All right we're going to have um a little bit about a model verb that is called can all right can is used for abilities okay or permission as well In the previous class um, we started a little bit about uh, have and has all right we study a little bit about, for example, the negative form, the affirmative, and the interrogative form. All right. Today we're gonna have. Uh, I'm going to have. Can and can't. All right. Some exercises. We're going to practice. Uh, we're going to practice a conversation. We're going to do some written exercises. Okay, and stuff like those. Okay, well, let's start. Today is Thursday, the 4th. Okay, Mr. Alexander Aaron Doño Flores. Thank you, sir. Miss Arely del Carmen Cortez de Pino. <coughs> Brenda Lisette Garcia Orellana. Present. Thank you. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Edgar Jose. Here. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Elvin Alexander Alvarado Díaz. All right. Uh, Miss Erika Beatriz Urbina Guardado. Francisco Antonio Renderos. Francisco Antonio Renderos. Heidi Marisol Menjibar Menjibar. Present. Thank you, Miss. Jenny Marisol Escobar Hernandez. Present. Jose Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Thank you, sir. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. 
present, teacher. Thank you. Eh, Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Laura Noemí Rivas Rivas. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sonia Miriam Cortés Vargas. Mr. Wilmer Fabricio. Present, present. Okay, well, thank you very much. Okay, well, eh, let, me see, let me see. Mr. José Nicolás, ¿podría recordarnos los tema, el tema que estudiamos el día de ayer? Can you please? Eh, estuvimos viendo lo que es el has to, el don't, no, has to. El, el has, has to. Has to, have to. Okay, and the negative forms, Mr. What were the negative forms? Don't, not, has to. Okay, doesn't, doesn't have, and don't have. Good job. Okay, vamos a... Quedamos en la actividad del many and most. Many oh. and not, exactly. Wow. Okay. Um, un momento. Good evening. Good evening. Welcome. Okay. Just give me a second. Ella, ella me mandó un mensaje. Good evening. Good evening, welcome. Y me dijo que la chica... I find. Excelente. Entonces, este, el viernes, y yo le dije a ella... Ok, permítame un segundo, estoy abriendo una presentación. Sí, okay, there we go. We're going to remember it. yesterday activity. Okay, it is uh, it is about many and much. Okay. Okay, for example, Mr. Uh, Wilmer, which one it is the correct form? How much or how many? Full, full. How much food? How much? Food? How much? Yeah! Oh, excellent. All right, how about Mr. Alexander Aaron? How many apples? How many yeah. apples? Excellent. Mr. Juan Ricardo Menedemo. How much? How much? Perfect. Yeah. Okay, uh, Mr. Jose Nicolás. How many? How many? Yeah. Excellent. Miss Laura Noemi, next. How many? How many? Yeah. Excellent. How many bananas did he steal? Uh, Miss Brenda, please. How much? How much? Yeah! Excellent. Miss Erika Urbina, how much or how many? Cheese. How many, how many or how much cheese did he steal? How many? <clears throat> how many? How many or how much? Sorry, I couldn't hear you. How much? How much? 
Yeah! Excellent, because it's uncountable. Uh, Miss Arely del Carmen, how many or how much? It's too many. How many? How many? Yeah! Excellent. Miss Carolina, next one, please. Wine. Wine. Vino. Wine is his skill. Um, how many? How many? Oh, no. Okay. <laughs> the correct form, it is how much. ¿Por qué es how much y no how many? How many? Es porque el vino es una palabra eh, demasiado general. Eh, no se podría contar. Pero sí, pero sí podemos contar litros, podemos contar botellas de, de vino. Ok. Ok. Y Carolina, next one. Again. Orange juice. Orange. How much? How much? Yeah. How much orange juice? Excellent. Good job. Ok. Good job. Miss eh, Marisol Menjiva. How many? How many? Yeah! Excellent. All right. And Stephanie. Good job. Okay. Uh, I'm going to. Okay, we're going to refresh a little bit about Tongue Okay, and this Tongue Twister, okay, I think. We studied in the previous class, but we're going to remember. For example, in este son, in esa, en este tongue twister, a lengua, practicamos el th sound. For example, when we say Thursday, jueves, Thursday, eh, think, pensar, think, or eh, thought, pensamientos. Okay, so we're going to we're going to practice eh, a little bit about this tongue twister just to warm up. Okay, and we have, I thought, I thought, or I thought, I thought, wasn't I thought, I thought, I thought. I thought, I thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought, I thought. Okay, easy or difficult? Difficult. Difficult, okay, but we're going to practice. Okay, number one, it says, I thought, I thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought, I thought. Okay, who wants to give it a try? Who wants Me, to give teacher. it a try? You can intend that. Okay, go ahead, mister. Okay, I thought, I thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought, I thought. Perfect. Good job. Excellent. Okay. <laughs> uh, another volunteer. Another volunteer. I thought, I thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought, I thought. Okay. Okay. Let me see. How about Miss Areli? Okay. I thought that I thought I thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. Excellent, good pronunciation, good job. Okay, how about let me see, Mr. Edgar Jose Cruz? Okay, I thought I thought, but I thought I thought wasn't the thought, thought I thought. Perfect, good job. Okay. And then we have another other language to practice the CH sound, the SH. For example, is she sails seashells by the seashore. The shell she sails are seashells. I'm sure. Okay. She sails seashells by the seashore. The shells she sails are seashells. I'm sure. Who wants to give it a try? You can, you can intend that. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells on the shore. Okay, let me see how about Miss Carolina. Okay. She sells shells. 
She sells shells be the shirt shirt show. The shells she shells are shells, I'm sure. Okay, good. Okay, uh, repeat after me, Miss Carolina. She? She? Sells. Sells. Seashells. Seashells. By. By. The seashore. The seashore. 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 Excellent. She sells. She sells. Seashells. Seashells. By the seashore. By the seashore. The shells. The shells. She sells. She sells. Are seashells. Are seashells. I'm sure. I'm sure. Excellent. Okay, do you want to try that again? Can you try nuevamente? No. Okay, uh, let me see. Okay, Mr. Juan Alberto Rivas. Yes, teacher. Can you please help us? She sells, she sells by the... Okay. She sells. Mm -hmm. She sells, she sells by the she sold. The she sells, she sells are. She is, I am sure. She sells, I'm sure. She eh, sells, I'm sure. Ultima dos líneas, please. She sells, she sells are. Are seashells, I'm sure. Yeah. The she the she sells, she sells are she sells, I'm sure. Excellent. Good job. Okay, Mr. Jose Nicolás. She said she mm -hmm. sure by they she's sure. Mm -hmm. They they cheese she the shells she said. the shells. The she the she sure or uh -huh. she share I'm sure. I'm sure. Perfect. Good job. Okay. Excellent. Good job. Thank you very much for your participation. Muchas gracias por la participación. Okay. Vamos a continuar. Ok, tenemos, tenemos eh, class number three, ok, and let's start, ok, just to remember, ok, vamos a crear eh, cinco oraciones utilizando have y cinco oraciones utilizando has, ok, five sentences using have and five sentences with has, please. Ok, remember, ¿cuáles sujetos utilizamos con has? ¿Cuáles son? Third person. Third person. For example, she, he, it. He, it, it, también lo podemos reemplazar por un nombre. Por ejemplo, si decimos eh, Marcos has o Susana has. Ok. All right. ¿Y cuándo vamos a utilizar have? ¿Con cuáles eh, pronombres utilizamos have? Con... I, you... Ok, excelente. We, you, they... I... Ok, excelente. Ok, vamos a trabajarlo en, en grupos. Okay. Finalizamos la, los mini, group, mini groups y después regresamos y decimos las oraciones.
Porque se escucha un, un ruido extraño. Son el escucho cortado. Sí, Sonita, quizás sonita. tiene problemas ahí con, con el, el audífono. Empezamos. Vaya, empecemos. Ajá. Vaya, primero, entonces, primero, cinco, cinco oraciones con has to y have to. Has. Uh -huh. okay. Have to y have to. Uh -huh. okay. Sería. Y vamos a ver si lo hacemos de he. Pero si vamos a utilizar he, tiene que ser has to. Exacto, así es. He has to um, classmate. Tiene compañero. Mm -hmm. A uh, classmate in, uh, uh, in salon uh, classroom classroom uh, classroom English uh, English classroom uh, English class in English Classroom. Vaya. Siguiente sería she has to. Um, she has to. She has to cook. Mm -hmm. The dinner, for example. She has cook uh, the dinner. She has to cook. She has to cook the dinner. Mm -hmm. The dinner for you. For his, his child. Excellent. Pero como es she, tendría que ser here. Here, okay. Here, child. Oh, she uh, has to dinner here chai. dinner chai I hear child she I has to cook dinner by by para mm -hmm. B. ok oh lo podemos poner for también no ah, problem for. for her child ok y la Siguiente. otra puede ser we have to um, we have to um, nosotros tenemos recuerde que have to o has to eh, significa posesión o obligación tiene que Have to, um, we have to work. We have to work very ah, early. Uh -huh. Very early. Work. Work. Very early. Very early. Very 
Eh, ah, ahora pongamos un nombre, podría ser. Okay. Sería Joana. Joana. Has tú. Has tú. Has tú. Bolding. Bull, perdón, bull. Dos toros. Bull. Ah, toros. construir. Bull. Ah, ah bill. 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 Sí, Sonita. Sí, ahorita sí se le escucha. Gracias. Ok. Joana has to build planification. A planification, planification. Creo que sería así. Planification. By the project. No sé si estaría bien. Sí. The project. Uh -huh. Ok. Ah, for the project, ajá. For the project. Entonces, profe, cuando en eh, buy, en este make. caso, profe, be, buy, o for. To make. Se, Para. Ajá. En este mm -hmm. caso, buy, teacher, no es cierto, bueno, no sé, saqueme de mi ignorancia o de mi error pero que no se utiliza para como que es una preposición para cosas a futuro. Mm, no necesariamente. No necesariamente. No. Eh, también no. se puede utilizar como para. Como la, en, si lo traducir, si lo hiciera una traducción. Para. Ah. Ah. Sonita. Hola, hola. Ya llevamos, ya llevamos cuatro oraciones. Así veo. Tiene yo. una usted por ahí. Eh. I have to travel by bus. Esa es posible. Good. Excellent. I have to travel, travel. by bus. By, by bus. bus. Travel by bus. Okay. Este. Oh, sí. Ajá. Yo eh, también puse. Perdón, teacher. Ajá. Uh -huh. Got it. Yes. Okay. Okay, good. I did the Hello. Finished. Not yet. Okay. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuatro? Cinco. ¿Cinco? Va? ¿Falta una? Sí. No, ya están cinco. <ríe> ya están. Ya están las cinco. Sí. Este, Nicolás, ¿tenés las cinco? Sí. Mm. ¿Cuáles tienes tiene, tiene ahí el reparto? La primera, ¿cuál es esa? Se me, me fallé ahí yo. La puse. Yo, yo, yo puse my brother has to play the guitar in the, cons, in the party. The guitar. ¿Cuál? En concierto. The guitar, the guitar. The guitar in the concert. In the concert. In the, ah, bueno, in the party, pues. In the party, good. Mm -hmm. La otra que hemos puesto es I have to early on my job. Sí. Uh -huh. y, la, y la otra, they has to go shopping when they shop. Esa no es mía, Sacardo. Eh, Nicolás, ¿es uh -huh. they has uh -huh. or they have? They has to. Mm -hmm. They have. They have. 
they have. Es que en esa me confundo yo, teacher, cuando es, uh, o sea, la pronunciación es has, cuando digo has to es H-A-S. Ajá, has to. Uh -huh. has to. Y, con, y, y cuando es H-A-B-B-E. Es have. Ham. Have. Ah, have. 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 have to. Excelente ahí. Have to. They have to go shopping and they supermarket. Okay. She has to go shopping. Excelente. Y es que, es solo que hoy vamos a utilizar to cuando estemos utilizando otro verbo. Por ejemplo, ella tiene que comprar. Ella tiene que ir. Mm -hmm. Pero digamos, si usted quiere reflejar posesión, por ejemplo, se quiere decir, ella tiene dos hijos. She has two kids. She, she has two sons. O para decir, Mr. Ricardo tiene un carro rojo. Ricardo has a red car. Has a car. Red car. Entonces, vamos a utilizar two cuando estemos dividiendo dos Otra acción. Ajá, exacto. Otra acción. Excelente, sí. Si, si, no, si no, no, no se agrega el tú. Ajá, si no, no lo agregamos. Sí, inmediatamente Carla vamos a mencionar has. el objeto que ella, que, que, que ella él, eh, tiene en posesión, no va a utilizar. Por ejemplo, y, otro. Dígame. Y, y en, esas, en esas oraciones que íbamos a hacer, íbamos a usar el have to y el has to. Perdón. O no, no necesariamente. Perdón. En estas oraciones, en estas oraciones que íbamos a hacer, Teníamos que usar el have to ah, y el has to. Las dos, las dos. No hay problema. Ajá. Ah, pero tiene, tenía que ser con el tú. Ah, eh, no, también puede ser así normales. Uh, lo, lo que quiero es que puedan identificar cuándo utilizamos has y cuándo utilizamos have. Ah, uh, con los pronombres. Igual, teacher, teacher, cuando dijo la de, de Ricardo, el carro rojo, eh, o sea, no, no, no se dice el tú. Ahí no, porque eh, es que vamos a utilizar tú solamente para dividir los verbos. Le voy, a, le voy a compartir pantalla y le voy a dar una oración. Por ejemplo, usted quiere decir que él tiene un carro rojo. Entonces vamos a decir, he, he, has a red car. ¿Verdad? Oh. Uh -huh. He has a red car. Posesión. Pero si vamos a dividir otro verbo, si vamos a colocar otra acción, por ejemplo, vamos a decir que ella tiene que cocinar o él tiene que cocinar. O pongámoslo con ellos. They they have to cook. Ellos tienen que cocinar. Entonces ahí estamos dividiendo dos verbos. No sé si estamos claros en ese punto. Hay que solo el has es como si él tiene algo. Exacto. O ella tiene algo, yo tengo algo. Muy bien. Y el have to es tiene que, o sea, tiene que hacer algo. Exacto, tiene que. Cuando decimos have to o has to. Ella tiene que ir. She has to go. Oh, o sea, pero si cuando uh, eh, la primera oración eh, otro, otro verbo, otro su sujeto en, en la de they, they has to cooking. Perdón, Podría, eh, usando, digamos, otro pronombre. Digamos, otro pronombre. Ya no fuera, ya ¿Cuál no fuera pronombre day, quiere? Ya no fuera, sino que fuera, digamos, el eh, you. You. Entonces, cuando utilizamos you, decimos you have. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que tiene algo o, sea, o que tiene que hacer sea, algo. No, a ver, profesor, ahí ya no, no podría ir, digamos, you have cooking, no. No, no puede ir así. You have cook, no se puede. Oh. Tiene que okay. ser you have to cook. Okay. You have to 
go. You have to uh, study. Study. Okay. Is it clear now? Yes. Got it. Thank you. From. Okay, well, uh, let's start with activity. Now you have to read the sentences that you create. Vamos a leer las oraciones que ustedes crearon okay, con sus compañeros. Vamos a seleccionar uno por cada grupo. Okay, o ustedes eh, lo seleccionan. Ejemplo, tenemos cinco grupos. Vamos a ir con... Uh, with the group number group number five, composed by Miss Arely, Miss Erika, Mr. Francisco, and Mr. Juan Ricardo. Solo estamos Miss Erika, Mr. Francisco, y yo. Ah, okay. Go ahead. Uh, no sé, Miss Erika quiere leer las suyas, si gusta. Una, podemos leer una cada uno. Sí, sí, puede ser. Ok. Mary, Mary cannot go to the beach. She has to the party. She has to the party. Ok, a she has to party. A la fiesta. Ok, solamente eh, eh, cuando mostramos posición, eh, vamos a decir, she has to. A party. Ella tiene una fiesta. She has a party. Okay. Party. Mm -hmm. Okay. Uh, my sentence says, we have to do the homework. Excellent. Very good. She has to do, or we have to do the homework. Let me ask, does she have to travel on Saturday? Okay. She or he, I'm sorry. No le escucho muy bien. He, she, she has... has she has to study that. or travel. Pero, ¿y cómo es pregunta? Ah, entonces si es pregunta sería, does she have? Uh -huh. Does she, does have, she have, have to travel on Saturday? Excellent. Very good. Muy bien. Vamos con el grupo número four. Composed by Miss Brenda, Miss Laura, Miss Marisol, and Miss, Mr. Ronald. Um, the okay. first, I have to study study English. Mm -hmm. And second, we don't have to roam in the park. Excellent. And third, they have to drink milk. And for you have to do the do the homework. And finally, do do we have to work tomorrow? Do we have to and work tomorrow? Has Excellent. to. She has to call her mother tonight. He doesn't have to eat pizza. Uh, her doesn't he have to go home now? And her, she has to read this book. And finally, doesn't she have to buy clothes? Okay, she doesn't have to buy clothes. Excellent. Good job. Ok, eh, grupo número 3. Mr. Wilmer o Mr. Edgar. I'm going to read the. the ok. Uh, Wilmer. Ok, perfecto. We have to pass the test. Uh, they have to speak English. I don't have a car. And we have to pay attention. You have to pay attention. Okay, good. Okay, uh, next one, number two, composed by Miss Carolina, Mr. Juan Alberto, Miss Maritza, and Miss Sonny.
Bueno, este nuestro grupo teacher. Sí, mis. Eh, he has to attend. A ver, he has to attend in the class English online. Okay. He has to cook dinner for her child. We have to work very early. Mm -hmm. Joanna has to make the planification for the project. He, only that. Good, excellent. Thank you very much. Okay, and finally, but on the list, group number one is composed by Mr. Alexander, Jose Nicolás, and Mr. Menedemo. Yes. My brother has to play the guitar in the party. Mr. Rondel. I have to early on my job. Mm -hmm. She has to go to the church on Monday. Good. They have to play the soccer on Saturday at afternoon. They have to go to the shopping at the supermarket. Excellent. Good job. Thank you very much for your participation. Okay. All right. Uh, the objective for this class. How to use can for information or possibility. Vamos a ver un poco sobre can. Can. Okay, este es, pertenece al, al listado de group de verbos modales. Verbos modales. Ok. Que son, eh, podemos llamarlos una, una, un grupo de verbos especiales. Ok. Vamos con can and can't. Can and can't. También eh, en diferentes estados, usted va a escuchar también la variación de la pronunciación de esto. En ciertos estados va a escuchar como can. También los británicos dicen can or can't. También la palabra en sí significa lata. Pero nosotros lo vamos a utilizar. Esto les digo porque puede ser que en una oración diga, hey, I need a soda can. Una lata de soda. Entonces la, tiene, dos, ambos, tiene dos significados la palabra can. Significa poder y también significa lata. Pero en este contexto lo vamos a utilizar como eh, poder o posibilidad. Por ejemplo, aquí pueden ver dos oraciones donde dice, I can ski. I can ski. All right. La forma negativa es can't. Y vamos a ver también la forma interrogativa. Ok. En here we have affirmative. Tenemos, eh, como pueden darse cuenta, con todos los sujetos se utiliza de la misma forma. Acá no, sin, aquí no es como en los otros verbos que va a cambiar en las terceras personas, como he, she, it, o en otros casos que agregamos ese, no. En este caso, únicamente eh, vamos a escribir can en todos los pronombres. ¿Okay? ¿Y qué significa eh, cuando utilizamos can? Lo utilizamos para expresar una habilidad. Por ejemplo, usted me puede decir que usted puede hacer pasteles. Se puede decir, o hornear pasteles. Podría ser, I can bake cake. I can bake cake. O puede decir, teacher, mi habilidad es que puedo tocar la guitarra muy bien. I can play the guitar. I can play the guitar. Otro punto, como pueden darse cuenta, no es necesario o no se coloca la preposición to para separar verbos, como en los otros, como has to, or have to. Ok, únicamente agregamos el verbo, y seguido el, agregamos can, y después viene el verbo. Ok, bien fácil. Eh, aquí tenemos eh, oraciones. Número uno dice, I can speak English. You can ride a bike. He can drive a car. She can play the guitar. It can swim. Ok. Para los plurales, también se coloca eh, de la misma forma. We can play football. You can play soccer. They can swim very well. Entonces, eh, ¿cuándo utilizamos quién? Cuando queremos expresar 
cualidades. Habilidades. 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 Skill. Skill. Excelente. Skill. 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 Skills. Habilidades o también para eh, posibilidades. ¿Okay? Posibilidades. Posibilidades. Vamos con play soccer. ¿Okay? I can play soccer. Más ejemplos. I can dance very well. You can cook well. Por ejemplo, Miss Carolina. Uh, usted hace, la, usted nos comentó la, en la clase anterior que usted puede, una de sus habilidades especiales es hornear pasteles. Entonces, yes. puede decir. Decoración. I, ah, ok. Different design. También. Ok, entonces, su habilidad es I can bake cake. Ok, bake cake. Ok. Eh, también Mr. Nicholas nos comentó que él eh, juega fútbol. Ok, soccer. Entonces, una de sus habilidades, he can play soccer. He can play soccer. Bueno, seguimos. La forma negativa. La forma negativa. Ok, la forma negativa es la contracción de can not. Can not. Esa es la forma completa, pero vamos a utilizar la forma en contracción. The contracted form. For example, I can't. I can't. Ok, para que se escuche bien, tiene que sonar la T al final, cuando la pronuncia para expresar que está en negativo y no se confunda con can. Vamos. Y se utiliza para decir lo que no podemos hacer. Y tenemos, you can sing. You can't sing. No puedes cantar. You can't sing. O you can't play the guitar. You can swim. Puedes decir, ah, yo no puedo nadar en, en, en la playa. I can't swim in the beach. Or I can't swim in the sea. Can't. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento con quién, afirmativo e interrogativo? Is it everything clear? Cuando vayamos a hacer una proposición y siempre vamos a ocupar quién. Pero en solo... forma de pregunta. Bueno. Pero en una forma de pregunta. Por pues ejemplo, sí, si quiere decir, de... puedo ir, puedo ir a... A tu fiesta, por ejemplo. Can I go to your party? O, por right. ejemplo, eh, usted está en una reunión y quiere preguntar si puede contestar el teléfono. O se puede decir, hey, can I answer the phone? Can I answer the phone? Pero ya vamos a ver la forma de pregunta. O sea, o sea, cuando hacemos la pregunta, lo estamos haciendo de manera preposicional, como es justo. Exacto, claro. como, como pidiendo permiso, digamos. Como pro, o sea, proponiendo okay, algo. Cuando está, ok, cuando ya estamos utilizando el can así, normal, como una afirmación o una negación, es como habilidad. Exacto. Como yo decir, como decir yo puedo hacer esto. O no puedo hacerlo. O no puedo hacerlo, exacto. Ok, gracias, maestro. Excelente. Gracias, Excelente. Aquí tenemos eh, más preguntas con can. Ok, más, perdón, más oraciones con can. For example, we can't do the homework. It's too difficult. The homework is too difficult. I can't do it. That is muy difícil. No la puedo hacer. I can't do it. Uh, por ejemplo, I can't visit you today because I'm sick. No te puedo visitar ahora. Estoy un poco enfermo. Okay. She can visit you. Okay. Ahora vamos a ver un poco de eh, la forma en pregunta. En forma pregunta. Eh, únicamente vamos a cambiar el orden. Okay. Vamos a colocar primero can seguido del sujeto. Y vamos a decir eh, Can you eat 12 pizzas in 30 minutes? Can you? Can you eat 12 pizzas in 30 minutes? En nuestro caso sería Can you eat 12 pupusas in 30 minutes? Ok, como pueden darse cuenta, uno, únicamente cambiamos el, el orden. Voy a, voy a 
For example, para decir, eh, vamos a hacer, primero vamos a colocar can más el, el subject más el complemento. Complemento más el question mark. Muy importante. Ok. Can, subject, complement, plus the question mark. Y decimos, can I, can I go to the bathroom? Can I, can I visit you today? Entonces sería, can más sujeto más un verbo. Más el, el complemento. Sí, sí. No, no, el primer que no hay visit, podría, puedo visitarte. Puedo visitarte ahora. Tiene que... Sí, vale, ahí estamos. Eh, quiero ver, podemos poner... ¿Puedo hablar contigo? Can I talk to you? Can I talk to you? ¿Puedo hablar yeah. contigo? ¿Y por qué en ese momento le pone el verbo estar? El verbo estar. ¿Tú? Eh, no, el verbo, eso no es el verbo estar, esa es una preposición. O sea, ah, es que lo, lo confundí con el verbo to be, disculpe. No se preocupe, no se preocupe. Es que pues, digo, le digo que odio la gramática. Ok, entonces tenemos la forma pregunta, únicamente vamos okay. a cambiar al, al inicio, vamos a colocar can, seguido del sujeto. Ok, eh, ¿alguna pregunta con la forma pregunta? He dicho caso cerrado. Ok, well, let's continue. Ok, vamos a... Eh, Vamos a contestar, bueno, primero vamos a, vamos a contestar o vamos a crear la pregunta primero, en la número uno, eh, bueno, en todas, del uno al seis, vamos a, tenemos que crear una pregunta basada en la respuesta que tenemos en la parte de abajo. Por ejemplo, el número dice, you can store them in the back room. ¿Qué pregunta podríamos colocar en la número uno? Where can I store the boxes? Where can in the question one? Okay, where can I store the boxes? Good job, Mister. You can store them in the back room. Ok, alguien tiene la número dos. She, la respuesta dice, she can, she can, yes, she can, she can sign the form. Can she? Excelente, she, can she? She sign. Sign. Firmar. The form. The form. The form. Mm -hmm. Excelente. Number three, volunteer. Eh, sería eh, pregunta. Uh -huh. can, can. Vamos a colocar primero. Sí, está muy bien, está muy bien como iniciamos, pero vamos a agregar eh, ah. la WH question, que significa a dónde, where. 
They come about about the room. Where? Where that? Can you? Can you? And move, move the TV, televisions. Okay, where can you move the television? Okay, number four. Can you volunteer? I'm sorry. On the number three? The, the 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 answer is no we can't we can't move all the television it but it's not make make sense when the for with the question where can I move okay what question would you use for this one yes and the number three in the number three, yep. un, la pregunta habla de un lugar. Mm -hmm. ¿Dónde? Y en la respuesta no menciona nada de lugar, solo no, we can. No, no podemos, no podemos mover todos los televis todas las televisions. Entonces se me hace como que no, como que no tiene sentido. <laughs> Digo yo, no sé. Ok, yeah, it's ok, it's ok. ¿Qué, cómo, qué pregunta agregaría usted, Miss? Siento que no debería llevar WH question. Sino que sería directo. Eso. Ajá, solo can, okay. we, can we move, vamos a decir, can we move the televisions, por ejemplo. Okay. The televisions. Y la no, we can't. Okay. We can't Got move it. all the televisions. Perfect. Thank you. How about number four? They can pile up the boxes tomorrow. Podemos agregar la WH question con, por ejemplo, dónde o cuándo. They come where, where can they box tomorrow. Podemos agregar when. ¿Qué significa when. cuándo? O oh, where. where. O oh, directo. Where. 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 Where significa dónde. Where. Y la respuesta dice... Eh, lo puede acomodar, puede acomodar las cajas mañana. When. 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 Okay. When. Okay. When. Can they? I love. I love. I love a box tomorrow. Okay. Excellent. When can they pile up the boxes? Number five, you can store the, the 90 Where? cards. Where? Okay. Where? I can clear a jury farm is if that's products. Uh, no, 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 Okay. Store, store on the warehouse. Can I store? Can I store? Can I store? Y... No tendría que ir primero quién y después. Mm. ¿Y qué dice? ¿Cuántos carros puedo almacenar? Puedo almacenar. Pero en este caso, Romani no, no quedaría como doble, doble, doble H puesto, ¿no? La palabra how many significa cuántos. También how es una doble H question. Ajá. Pero, ah, me olvido. Okay, number six. 
The answer says, yes, I can. Can you, can um, you give me, can you give me information of the product? Okay, can you give me information about the product? Okay, and we finish. Is there any question so far? Una pregunta hasta el momento. Okay, let's continue. Okay. Okay, do you know their names? Do you know their names? Tom, Tom. Jerry. Jerry. Jerry, okay. I think the cat is Tom, am I right? I see the best. Silvestre, Silvestre, <laughs> I don't know. <laughs> Is he Silvestre? Uh, I think they uh, are uh, Tom and Jerry. Okay. okay, I think the cat is Tom, right? Yes. Tom, right? Okay, and That's Jerry good. is the mouse. It's the mouse. All right, mouse. so as you can see here, we have different activities. For example, run fast, fly, sing well, ride a bike, play the piano. No sé si pueden ver las diferentes actividades que ellos pueden hacer o no pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de eh, Tom, ¿cuáles actividades puede hacer Tom? What activities can Tom do? What is he doing? He can run fast. He can run fast and he can ride a bike. Excellent. Ok, muy bien. Eh, de ahí tenemos... Ah, también tenemos Tom and Jerry y tenemos dos, más, dos personajes más. Ok, Sylvester, I think. I think that is his name. En Piolín. Ok, entonces vamos a, vamos a, eh, a compartir con nuestros compañeros y vamos a hacer oraciones. Si usted gusta, las puede escribir o si no, automáticamente puede ver la imagen e ir diciendo qué actividades pueden hacer cada uno. Eh, lo vamos a hacer en grupos de cuatro. Cada, cada miembro tiene que escoger un personaje y decir qué actividades puede hacer y cuáles no puede hacer. Las X son las actividades que no puede hacer. Los taches en verde son los que sí pueden hacer. Voy a enviar la imagen al WhatsApp para que la tenga también. En base a esto y otros personajes, maestro. En base a estos, estos personajes, mister. Ah. There you go.
Jerry can run fast. Pero tenemos que, que elegir un personaje. ¿Quién? Bueno, yo creo que Piolín. <ríe> vale. Porque se está riendo, es que. No, pero nada. <ríe> Piolín. Piolín can't run fast. Pero tiene que ser las oraciones con, la, con, la, con lo que puede hacer Piolín. Ajá. Por ejemplo, si yo soy puede, ver... por ejemplo, Piolín puede volar, sí. Entonces sí, sería que... Piolín can fly. Fly, vaya, pase. Ahí. Soy silvestre, ¿va? Yo voy a elegir a silvestre. Silvestre can run fast. Silvestre can fly. Silvestre can. Can. Sin jugar. Silvestre can ride a bike. Silvestre can play the piano. Bien, puede cantar, Ajá. chicos. Pongo, pongo, can sing, sing, sing way. ¿Cómo se dice? Can sing. Sí. Y a ver, el personaje de... Yo a Jerry, güey. Vale. Ay, ¿por qué no elige mejor al, al ratón? Sí, Jerry. ¿Y por qué no elige mejor al, al gato, al gato negro? Yo soy, yo elegí a Silvestre. Ah, pues elija mejor a, a Tom. Oh, I like your dog. I like your dog. <laughs> Thank you so much.
finish, teacher. Finished. Good. Yes, we finished. Finished. Yes, teacher. Excellent. Finished. Hi, teacher. Hello, friends. Jose. Finish. Eh, eh, es que de verdad que íbamos a tomar una figura de ese cuatro. Sí, sí, mister. Vamos a hacer la oración con respondiendo a lo, a lo que la, a la actividad que ellos que aparecía ahí. Exacto, así es. Y, y digamos, o sea, digamos, el primero digamos que usemos a Piolín. Uh -huh. Y como es eh, usando el nombre al principio sería Piolín, acá no de run the fast. Can not or can't run fast. Uh -huh. A Piolín, can not they eh, recuerda que la forma negativa es can't. Can't, ajá. Violín, can't, the wrong fact. Ok, ahorita la vamos, vamos a hacer la número. Violín, creo, I think, creo que así se escribe. Violín. Kent. Can run fast. Violin can run fast. Y la siguiente. Violin uh -huh. can fling. Can swim, right? De resistencia. Okay. Yeah. Fly. Ah, fly. He can fly. Violin can fly so high. Mm -hmm. Can fly so high. Good. La tercera es eh, sing well. Entonces, violin can. Sin well. Y así sucesivamente. Sí, sí, sí. ¿Es it clear now? ¿Estamos claro? Yes, yes. Ok, good. Bueno, si lo digo mal al final, Edgar. Ok, finish. 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 As Marisol. Yeah. How do you say well? <laughs> Ay, qué malo es. Enciende la cámara. Quiero ver cómo, cómo lo dice para. Teacher, dígale, por teacher favor, que. Es que quiero ver cómo lo dice ese sonido de where. No puedo. Well. Dígalo despacio, please. Well. Tiene que mover la lengua hacia atrás. Well. Vaya, where. Sí, yo sí lo hago, where. pero no me sale como el sonido que hacen ustedes. Where. Where. Así. Well. Where. 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 No me sale. Es que bueno. le escucho una R. Le escucho sí, weird. Sí, sí, para que vaya, R. vaya, pero no me sale. Por eso estoy diciendo que no me sale. Y como que si dijera where. Where. Well, 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 well. Pero es que si lo digo well, well. Así dice no sabe, well. Well. Ah, okay. well. Entonces está correcto que lo digo con L así a seca. Well. Lo que pasa es que en inglés se exageran las R y las L. Okay. Como en, por ejemplo, en español no decimos lunes, ¿verdad? 
no decimos la arena, sino que en inglés son exageradas las tenis. Whale. Long. Line. Bueno, entonces yo lo voy a decir así, teacher. Está bien. Ay, como no puedes coger a uno, entonces, Aaron. Ay, a no, yo no, a Marisela. Marisa. Ella no ha participado, ella no ha participado en esta clase. Sí, he participado, usted no me ha visto, yo he estado participando, no moleste. Yo participé. Ed Ok, vamos con eh, Miss Brenda, please. Ok, I, I thought it was Tom. Tom, Tom, ok. Tom can run fast. Mm -hmm. The second Tom can fly. Good. The third Tom can sing well. Mm -hmm. Before can Tom ride a bike and why Tom can can't play the piano. Okay, Tom can't play the piano. Good. Uh, you see Miss Jenny. Yes. Uh, could you please be volunteer? Could you okay. please read your sentences? Okay, Silvestre. Oh, Silvestre can ride a bike. Excellent. Silvestre can't run fast. Good. Silvestre can't fly. Silvestre can't sing well. Silvestre can't play the piano. Good. Miss Maritza Reyes. Okay, how about Miss Arely del Carmen? Okay, I chose Piolin. Got it. Piolin can't run fast. Mm -hmm. He can fly. He can sing well. He can't ride a bike. And he can play the piano. Excellent. Very good. Miss, let me see, Mr. Juan Alberto Rivas. Yes, uh, Sylvester teacher. Please. Silvestre can run fast, Silvestre can fly, Silvestre can sing well, Silvestre can play the piano, Silvestre can ride bike. Good. Mr. Edgar Jose. Okay, teacher. Um, Pelin, run fast, can run fast. Uh, Pelin, can fly, Pilin sing well, Pilin can't ride a bike, and Pilin play the piano, can't can play, play the piano. Good, excellent, Mr. Uh, well, Miss Marisol. Okay, Pilin. Pilin can play, Pilin can sing well, Violin can play the piano. Violin can't run fast. Violin can't ride a bike. Excellent. Good job. Okay, Mr. Mr. Francisco Renderos. Violin uh, también. Okay. Violin uh, can't run fast because he is a bird. Hmm. Uh, Piolin can fly so high. Excellent. Piolin can sing well every okay. morning. Piolin can uh, ride a bike because he is a very small. Excellent. Uh, Piolin can, 
can play the Beethoven on the piano. Excellent. Miss Carolina Eleonor. Okay, Piolín. Uh, Piolín can sing well. Piolín can play the piano. Piolín can fly. Piolín can't run fast. Piolín can ride a bike. Excellent, very good. Muy bien. Ok, ahora vamos a trabajar un poco el speaking. Ok, acá tenemos diferentes preguntas. Ok, que vamos a ir, eh, que le vamos a ir haciendo a nuestros compañeros asignados y vamos a ir contestando. Por ejemplo, puede ser una respuesta corta. Por ejemplo, how many languages can you speak? Se puede decir, ¿cuántos, cuántos idiomas puede hablar? Ah, I can eh, speak Spanish and English. Ok. What can you do? Uh, what can you do that the most people can do? Okay, you can say, ah, I can run super fast, or I can run 42 kilometers. Okay, and vamos vamos a ir haciéndole la pregunta a nuestro compañero, eh, algunas de ellas, eh, y dando una respuesta corta utilizando can or can't. Eh, voy a crear los breakup rooms. Lo voy a hacer en parejas. Ok, y vamos a ir. So, no. Son 16. Con 8 que se hagan, está bien. Ok, usted puede escoger 8 aleatoriamente. Vamos. Now.
What can you do that most people con, can do? Allí si no entiendo que... What can't? ¿Qué es lo que usted no puede hacer que las demás personas pueden hacer? Ahí sí yo tengo una gran lista. En la otra, <risa> en la otra quizás no. ¿Qué es lo que no puede hacer que la... I can't... I can eat peanut. I can eh, dibujar. Entonces sería I can draw. Dra, dra, ¿Cómo se dice dibujar, dicho? I can draw. Drawing. Draw. 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 Mm -hmm. yes. draw. Draw. Vaya, entonces. ¿Qué es lo que puedes hacer? Que, ah, es que en, en, en inglés. Okay. Yeah, en inglés. What can you do that most people can't do? Vaya, y la primera. How many? How many languages can you speak? Can you speak? Okay, so I can speak in Spanish. I, I can speak Spanish. I can. Ajá, se diría. I can. I can language Spanish. Sí. I can speak. Speak. I can speak. I can speak. speak. Spanish. Spanish. Okay. Three. Veamos. What can you do that most people can do? ¿Por qué es lo que no puedes hacer? Lo que la mayoría de gente puede. ¿Qué es lo que, qué es lo que no puedes? ¿Qué es lo que no puedes? Ah, y salí de viaje. <risa> <risa> Sí o no, ¿verdad que sí, teacher? Pero la mayoría de gente no sale de viaje. Ah, ah ese debería de poner en la segunda, ¿verdad? No, no Pero, I can eat pineapple. Okay. I know. I know. ¿No puede comer? Soy no. alérgico. ¿Alérgico? A la piña, sí. ¿A qué es alérgico? A la piña. ¿Qué, ¿Qué le da a No puedo creerlo. Este, bueno, cuando era pequeño era peor, pero ahora, eh, porque me daba vómito y todo eso, pero ahora solo sentir el dolor de la piña me da un poquito de dolor de cabeza. Y cuando he probado así un pedacito o en algún fresco lleva piña, solo doy un sorbo, inmediatamente siento en la garganta como que si tengo heridas. Ah, bueno. Y le voy a contar algo, que sé que yo tengo... Tengo una conocida que no puede soportar el olor a sandía. Ah, eh, no, puede, no, no come sandía, no, 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 no soporta el olor. Digamos, si hay perfume con olor a sandía no le gusta. Sí, a mí no me gusta. Incluso esos jugos artificiales con sabor a piña no los puedo. Y en mi caso yo soy alérgico a los camarones. Shrimp, igual, Ay, si es. como algo, siento algo aquí <risas> extraño en la garganta, en el throat. Como heriditas, no sé, como escamas. Ajá. Ah, de veras. Sí, yo siento así como heridas, como un ardor así, toda la garganta. Y me duele la cabeza. Pues la verdad, no he descubierto, no, yo no soy alérgica. No, <risa> no me ha dado nada, como de todo. Me cerraron, la verdad, sorry, se ha perdido usted de mucha comida muy rica. <risa> no, si sos de la piña. No por eso, <risa> pero hay mucha comida rica basada en piña, súper rica y lo siento para usted nunca la única puede... forma, la única forma en que me la puedo comer es confitada así que esa que venden así este, en bolsas, la piña ya como como deshidratada oh, yeah. es, es la única forma en que me la como <risa> y ya empezó y ya, y ya probó comérsela asada no, es que si no puedo y con, y con chile, <risa> con tajín Ajá. No, 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 es que la piña así, fresca, no, eso es lo que no. Solo Ay. deshidratada, sí, he probado, y, y sí la tolero, solo así. Ay, no, ya. qué raro es usted, o sea, que no toma usted piña colada ni nada de eso. Ay, no, no, no. no. <risa> <risa> bueno. <risa> piña colada. ¿Las piñas coladas llevan piña? Pues yo creo que con coco. 
Sí lleva, sí lleva, creo. Sí lleva, sí lleva, teacher. Sí. Ah, vaya. ¿Sabe que una vez tomé una cosa, no sé cómo se llama, pero es de leche con licor? No sé cómo se El llama. El rompope, ¿no? No, no sé cómo se llama, pero sí. Que eso lo venden en los pueblos, en los pueblos, en, en las fiestas. En las fiestas, en las fiestas, ¿verdad? Caliente. Yo, ah, ajá. Sí, es que le dicen ponche. Ah, el ponche. Ah, ponche. Pero eso sí es rico, eso sí es rico. Eso no le da nada, mi No, porque no lleva piña. Okay. El de piña no puedo tampoco. Ok. Bueno. Okay. Un tiburón, un lagarto me puede comer a mí vivo y entero. Ah, dicen que, que, la, dicen que hasta las ballenas pueden comer a una, era cierto, pero pues, les puro cuento. Es true, es true. Es true. Es true. Uy, no sabía eso tampoco. Dicen que las ballenas. ¿Qué más? Ah, la anaconda. Ten cuidado que tienen que andar con la culebra grande. Una anaconda. Ya me pueden comer. O sea, o, ¿Te refería a eso, verdad, la pregunta? Exic animal. Yo así la entiendo. Yeah, what six animals can you eat? Can eat you. you. Lion. The lion can lion. eat me. The tiger, I think, yeah. The tiger can eat me as well. The whale, la ballena, the whale. The, um, what else? The piña, the, no, no. The, the crocodile. Crocodile. Leopard, leopard, también. Leo, leopard, leopard, yeah. Leopard. The cheetah, the puma. Mm, the anaconda. Anaconda. ¿Qué otro animal lo puede comer? The chuchos. No. Un pitbull. The, the dogs. <laughs> Con los rinocerontes también. Ok, can you say hello in other languages? Can you say hello in other languages? Mm. In English, hello. In Spanish, hola. In. Let me see. Mandarin, ni hao. Ni hao, let me see. In French, salut. In chino, how how. How how. Oh, eh, 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 que. Hola, eh. Como hay uno diferente idea. Buena, 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 pero. En japonés, ho ho, ho ho. Hoy le pregunté a usted. Ah, me falta todavía el punto. Sí, pues pregúnteme. Oh, ah, yeah. um... Y vos, ¿cómo pusiste en, en, en la onda del, del ingreso allá? ¿Cómo? ¿De la ocupación? Cayó trabajador social, lo más que se le llegaba. Pero que Ok. Well, eh, I noticed that some of you were practicing a lot. So, we're going to switch the classmate. Ok. 
We're going to switch classmates. Vamos a, eh, vamos a cambiar, intercambiar compañeros. Y vamos a continuar con las preguntas para que pueda practicar con otra persona, otras personas estas preguntas. Después regresamos y vamos a preguntarle aleatoriamente a algunos de ustedes. Ok. Buenas noches, Carolina. Ok, Carolina. ¿Quién me acerca? Vamos a ver, yo... Hello. Hello, hello. Ok, eh... Can you remember what we studied in our last English class? Dijo Can you Can you remember Can you remember Puedes recordarte what we started in our last English class. Puede recordarme la, la clase. De... Lo que estudiamos en la clase anterior. Anterior. Uh... Usted puede decir, yes, yes I can, no I can. Yes. Yes, I can in the in the has has to or have to or uh, how many how much? Okay, good. Excellent. Uh, let me see. What at what age can people drive? in our country at what age can people drive in our country cuánta personas reuni country en país en país cuántas personas has conocido de no a qué edad Las personas pueden manejar. Oh. Uh, I can. I can. I think. I think our. I think our all. Your all. Eighteen. Dieciocho. I ah, puede manejar, dice. Uh -huh. ¿A qué edad puede Ay. manejar? Es diferente edad, teacher. A veces el niño de... de Pero legalmente. Legalmente. Ah, legalmente. Legalmente de 18 años en adelante. Entonces, Ay. people can drive at 18 years old, right? People can... Uh, people... Uh, can, uh, people... Uh, people uh, Year or okay, Mr. Aaron, Juan Ricardo Menemo, you, you, uh, hi, what, what song can you sing? Why can't you match people? I can do. Okay. Okay. When can you dice a match people? Esa le gusta. Yes. 
¿Y usted cuál? Me can you romantic. Ya, cosa seria. <risa> Is it music? Is a good one. Is it music? Is a good one. But what I do sometimes is to drink an energetic drinks. What can you do to improve your English? Hard question. I have done a lot of things in order to improve my English. Means? Improve, yes. Mejorar. Oh. So, um, at what age can people drive in your country? Es como. ¿Cómo a qué edad puede la gente manejar en tu país? Creo. Uh, I can. Legally. Legally. Legalmente. Ah, legalmente. A ver, ¿cómo es? At what age people can drive in your country? ¿A qué edad pueden, las personas pueden manejar en tu país? In El Salvador, and the people can write at uh, no sé. <laughs> 18 años. Ya la tiene, Mari. Sí, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi.
teacher teacher hello este solo que las ensayáramos dijo verdad sí mister okay all right let's start eh, let me see eh, how many languages can you speak how many languages can you speak? Any volunteer to answer that question? How many um, languages? Maybe two. Two? Two. two. Okay. Yeah, because I'm studying, I'm learning yeah, yeah. Uh, how to speak English. So definitely. No. I can so say can two speak. languages. Yeah. Yeah, yeah. No. Agree? Yes. Okay. Yes. Uh, Miss Carolina, how many languages can you speak? I can speak Spanish. Excellent. You can speak Spanish. All right. Second question says, um, well, I'm going to choose another one. Uh, what kind of things can you do when you feel born? What kind of things can you do when you feel born? I can watch a movie. You can watch a movie. Perfect. Yeah. Excellent. Clean the house. I'm sorry, Mr. Juan Alberto. Yeah, I can I can clean the the house. Ah, okay, you can clean the house. <laughs> okay, good. <Qué> farsa. <laughs> okay. Okay, good. Thank you. Another 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 option. ¿Qué otras co qué cosas pueden hacer cuando se sienten aburridos? What? kind of things can you do when you feel born? I can listen, listen to music. music. You can listen to music. Bring a beer. Um, okay. I can drop. I can drop. El partido de la alianza. Okay, you, how do you say mirar el partido? To watch. Okay, we can watch the uh, alianza's match. Okay. Okay, drink a piña colada. Okay. Okay, we were talking with Mr. Alexander and he told us that he's allergic. Okay, shame with you. I'm sorry. But yes. what kind of things? <laughs> ah, but you said you can do, you can listen to music, right? Good. Uh, next question. Vamos a ver la siguiente pregunta. Uh, what kind of food what kinds of food can you cook? I can cook the scrambled eggs. Fried fish. Scrambled eggs. Okay, scrambled eggs, excellent. I can cook all I want. All right, excellent. I can cook Italian food. Italian food, delicious. Chicken grill for grilled chicken. Okay, chicken creole. All right. I can cook hojuelas. Hojuelas. Perfect. I can cook maruchan. Ah, <laughs> me too. Definitely. Okay. Good option. Good option. Okay. And For next... the hangover. Okay, it says... I can uh... soup. What? Soup. Okay, chicken, chicken soup. All right. Uh, what six animals can eat you? What six animals can eat you? A lion. The lion can eat you. Eat me. A woman. The lion can, <laughs> the lion can eat you. <laughs> <laughs> okay, the lion, <laughs> the crocodile. What else? Anaconda. Okay. Panther. The panther. Excellent. Panther. Panther. Okay, let me see. What songs can you sing? What songs can you sing? I can sing. Wherever you will go. I can sing a song in Spanish. In Spanish. Okay. Mr. Yes. Alexander, you said? Can sing. <laughs> ah, you can't. Mr. Juan Ricardo, you told us. Are you English? 
Ah, okay, excellent. Bookie song. Bookie song. Okay. Some, uh, let me see. Chant the songs. Good. Excellent. Yeah. All right. We have more. Uh, let me see. Okay. Can you say hello in other languages? I can um, hello in Japanese. In Japanese. How do you say hello in Japanese? Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Oh, konnichiwa. I can say ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Well, I need. Good. In French? Ni hao. Good. Okay. Excellent. Okay. Vamos a ver. I think we have more. Um, Can you remember what we studied in our last English class? Have to. Yes. Have yes, to end. Topic has to, to. Has to. Excellent. Good job. And uh, countable and uncountable. Excellent. Okay. Good much? job. All right. What can you do that most people can? Well, sorry. What can't you do that most people can do? I can do it. Pineapple. Ah, uh, you can eat pineapple. What else? What else? I can. I can't, I can't drive a car. You can't drive a car. I can't speak Spanish. English. English. Yeah, you can. You can. Usted puede. Yeah, you can. Just le pu. Little. Okay. I can't date with two women at the same time. <laughs> Shame on you. I want, I want can pe people drive a your country. Okay, I country. can't eat chorizo. Ah, why not? <laughs> because I don't like ketchup. Ah. Mayonnaise. Got it. Okay. Well, thank you, for, thank you very much for your participation. Now I'm gonna start taking the tenor list. Today, a tenor list. Vamos a iniciar con Mr. Alexander Aaron Doño Flores. Present. Ms. Arelina oh, no. Carmen. Present. Thank you. Uh, Ms. Brenda Lisette Garcia Orellana. Present. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar Jose Cruz Amaya. Present teacher. Thank you. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Erika Beatriz. Thank you. Um, Francisco Antonio Renderos. Present. Menjibar Menjibar. Miss Katie Marisol. Present. Jenny Marisol. Present. Jose Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo yes. Alvarenga Alas. Juan Ricardo Benedemo Delgado Vázquez. Present teacher. Present. Present teacher, present. Ok. Thank you, Mr. Laura Noemí Rivas Rivas. Here. Maritza Reyes López. Present teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Excellent. Ok. Vamos a quedar. Hoy le corresponde a mí, es Brenda. Okay, one on one. So, see you tomorrow. Have a good one. Take care. See you. Bye-bye. 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 Take bye. care. Bye. Bendiciones a todos y a todos. Bye. Gracias. Bye. Okay, Miss Miss Brenda Lisset.
alguna pregunta, Miss, que usted tenga con respecto a los temas sí, estudiados. Tal vez solo reforzar un poco el, el hasu y el hasu que ayer tuve eh, problemas de conexión y no me pude conectar Bye. toda la clase. Entonces, no, tengo Con gusto. Ahí. Ahorita. ¿Puede observar la presentación? Sí. Bueno, vamos a ver el has en el have to. Uh -huh. eh, en, vaya, mis, únicamente tenemos have en has. ¿Cuándo uh -huh. vamos a utilizar have? Have lo vamos a utilizar con los pronombres I, we, you, and they. Y vamos a utilizar has únicamente con los pronombres he, she, it. O con un nombre, por ejemplo, podemos sustituir por Carlos, Miguel, Juan, y podemos decir, eh, Juan has a book. Juan tiene un libro. ¿Cuándo utilizamos have or has? Utilizamos est esto para expresar posesión, usted tiene algo, o obligación. U obligación, por ejemplo. Posesión o obligación. Ajá. Posesión u obligación. Por ejemplo, usted quiere decir, yo tengo que ir al trabajo. I have to go to the job. O puede decir, yo tengo una casa muy grande. I have a big house. Eh, tenemos, pre, tenemos acá un par, de pre, un par de oraciones. Por ejemplo, you have a car. She has a doll. Eh, I have a dinosaur. He has a red jojo. Ricardo has a bike. I have a robot. Ok, todo eso es... Eh, tienen o tienen el sentido de posesión, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que tienen. ¿Cómo es la forma negativa? La forma negativa vamos a utilizar dos auxiliares. Don't or does. Don't, eh, podemos decir, lo vamos a utilizar únicamente con los pronombres I, we, you, and they, seguido del verbo en su forma infinitiva. Ya no vamos a colocar has ¿Ok? Lo que únicamente que vamos a hacer en las terceras personas, por ejemplo, he, she, it, o un nombre, es agregar doesn't. Por ejemplo, para decir que ella no tiene un libro. Vamos a decir, she doesn't have a book. O para decir, o sea, que ellos... regre, o sea que se... Prácticamente el, el auxiliar cambia el verbo a, a su forma base, ¿verdad? Exacto. El have. Exacto, se lo he dicho perfectamente. Solo que tiene que recordar que no se le olvide el das, porque puede hacer que se confunda y diga she don't have. Cuando la, correct, la forma correcta es she doesn't have. Porque okay, en el libro hay un error en la forma negativa, así que quiero que se enfoque en esta. En uh, esta. Ok. Ok, por ejemplo, you don't have a car. Aquí me faltó el apóstrofe. She doesn't have a doll. I don't have a dinosaur. He doesn't have a red jojo. Y así seguidamente. ¿Cómo vamos a hacer preguntas? Vamos a hacer preguntas colocando primeramente el auxiliar, ya sea do or does. Por ejemplo, eh, do, vamos a colocar únicamente con I, we, you, or they. Y does, lo vamos a colocar con he, she, it, o un nombre. Okay. Y tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, do you have a soccer ball? Does he have a lunch box? Does she have chicken? Does Maria have a bike? Okay, esas son eh, las tres formas. Por ejemplo, eh, aquí tiene cuatro oraciones. Dígame en la número uno, ¿cuál tengo que escoger? Have to mm -hmm. or has to? Have to. ¿Perdón? En la primera, Max en Ivan, have to. Excelente. En el segundo, doesn't have to. Excelente, doesn't have to. En la que espera, creo que sería some. Doesn't have to. Doesn't have to. 
Y en la cuarta, dice cuarta. Eh, has to. Has to. Has to say that they can use the lift. Eh, no sé si está claro o le gustaría que le siga. Sí, 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 sí ya, ya me quedó claro. Ok. Este tema. Eh, solo una pregunta, es que solamente es para tiempo, como que fuera presente simple, ¿verdad? Exacto, ese es el presente simple. ¿no? Ah, okay. Lo que pasa es que estamos yendo, sí, estamos yendo con este, porque es, vamos a ir uno a uno con los verbos ah. irregulares del presente simple, por ejemplo, have, and go, and do, que son verbos irregulares en el presente. Ah, ok. Ah, pues sí. Tenemos, ah, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos las tres formas. He has a pet dog. He doesn't have a dog. Does he have a dog? Esa es la forma pregunta. La forma negativa, la forma afirmativa. Okay. Tenemos otro ejemplo. You have a nice apartment. Do you have an apartment? You don't have a nice apartment. Okay. Bye. Vamos con la número uno. The company. Tiene que completarlo utilizando has or have. The company has to. Has to. Buy new material. Excellent. Number two. Your partners. Your partners have to uh -huh. uh, buy up containers. The agents. The agents have to. Um, Negativo. Doesn't. No, it's agents. The agents. I uh, don't. Don't. don't uh, Don't think the letter. Don't have. Don't have. Don't have to sign. To sign the letter. The letter. Mr. Bonilla. Mr. Bonilla. Mm. Has to. Mm -hmm. Has to. Design. Design model. model. Number five, the group. The group. Um, Negativo. Don't work. Don't have to work. The group until is late. tercera persona. The group. Uh, the group doesn't. Doesn't. Have to work until late. Excellent. Very good. Ahí está. Okay. ¿Estamos claros, Miss? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Eh, la espero el día de mañana para finalizar la unidad 1 y recuerda que ya puede empezar a hacer sus tareas. Ok. Gracias. Okay, Have a good, good night. Thank you, you too.